Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 6. Juni. Der Referentenentwurf zum Notfallgesetz liegt vor. Dabei spielen auch Apotheken eine Rolle, denn die sollen als Vertragspartner in sogenannten Notfallzentren angesiedelt sein und aus abgespeckten Betriebsräumen die Versorgung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten sichern. Dazu sind Änderungen des Arzneimittelgesetzes und der Apothekenbetriebsordnung nötig. Demnach kann die Versorgung durch eine öffentliche Apotheke, die in unmittelbarer Nähe zur Notdienstpraxis liegen muss, oder durch den Betrieb einer zweiten Offizier mit Lagerräumen auf dem Gelände, auf dem die Notdienstpraxis betrieben wird, erfolgen. Der Tag der Apotheke wird seit 1998 von der ABDA ausgerufen. Ziel ist es, auf die Bedeutung der Apotheken hinzuweisen. Bislang war der 7. Juni daher immer mit positiven Attributen verbunden. Doch in diesem Jahr sehe die Welt anders aus, so ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwening bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Versorgung in der Fläche ist in Gefahr. Es folgten düstere Szenarien, dann allerlei mehr oder weniger allgemein gehaltene Aussagen. Konkrete Aussagen oder Forderungen gab es nicht. Die Apothekenreform lässt weiter auf sich warten und der Ausgang ist nach wie vor ungewiss. Daher soll offenbar eine Regelung zum Thema Rx-Konto vorgezogen werden. Entsprechende Gespräche mit den beiden Ministerien fanden bereits statt. Schon vor Wochen hatte der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Dr. Hans-Peter Hubmann, das ausdrückliche Zulassen von Sconti in der Arzneimittelpreisverordnung als Sofortmaßnahme gefordert. Die ABDA hatte eine angemessene Reaktion auf das BGH-Urteil in ihren Forderungskatalog aufgenommen. Keine drei Jahre hat Marie-Therese Palige ihre eigene Apotheke. Jetzt ist der Betrieb seit dem Wochenende geschlossen. Der Starkregen ließ einen naheliegenden Fluss anschwellen. Die Wassermassen fluteten die Offizien. Die 32-jährige Inhaberin fragt sich, wann sie ihre Apotheke auf der Wies im bayerischen Babenhausen überhaupt wieder öffnen kann. Keine Honorarerhöhung, stattdessen eine Umverteilung mit ungewissem Ausgang. Und dazu noch eine wilde Liberalisierung in Gestalt von Leitfilialen. Im Grunde enthalten die Eckpunkte aus dem Bundesgesundheitsministerium nichts, was für die Apotheken positiv wäre. Doch auf die drängenden Fragen danach, wie es weitergehen soll, konnte die ABDA auf ihrer Pressekonferenz zum Tag der Apotheke keine einzige Antwort geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.